dear students so இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா chapter 1 ல fourth sub topic வந்து பாத்தீங்கன்னா data transfer between memory and cpu தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 3 वीडियोस பார்த்திருக்கோம் first வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா components of computer என்ன கம்ப்யூட்டர்ல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகேவா இப்போ அதல வந்து பாத்தீங்கன்னா cpu இருக்கு input output devices இருக்கு cpu குள்ள பாத்தீங்கன்னா alu அதுக்கு control unit memory unit இதெல்லாம் இருக்குன்னு நாம பார்த்திருக்கோம் அடுத்த வீடியோல நாம வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் என்ன பார்த்தோம் ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலயும் கம்ப்யூட்டர் வந்து எது மாதிரி வந்து வளர்ச்சி அடைந்தது ஓகேவா என்ன காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதனுடைய மெரிசன் டி மெரிட்ஸ் என்னன்றத வந்து பிரீஃபா பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் வீடியோல நாம வந்து மெமரிய பத்தி பார்த்தோம் primary memory na enna secondary memory cache memory so indha mari different types of memory devices idha pathi nama paathirukom appo innikku vande vande indha video la vande data transfer between memory and cpu ipo vande data nama endha keyboard la adikkrom enter pandrom ellame enter panna odane data seppadi travel aagudhu odane paatha ninga vande monitor la nama adikkadha information vande display aagudhu so meanwhile vande adu vande travel aayitte irukku okay va adu adu ipulla eppadi process nadakkudhu நம்ம அடிக்கிற டேட்டா எங்கெல்லாம் ட்ராவல் ஆகுது போயிட்டு நம்ம கடைசியில் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்றதை பற்றி படிக்க தான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் மெமரி அண்ட் சிபியு ஸோ மெமரின்னும் போது அது பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி மெமரியாக இருக்கலாம் இல்லை செகண்டரி மெமரியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபியூக்கு எப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகே அதை தான் வந்து இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா நீட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த சிபியு அண்ட் ப்ரைமரி மெமரி ஆஸ் வெல் அஸ் பிட்வீன் த ப்ரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி ஸோ டேட்டான்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நம்ம அடிக்கிறது தான் ஒரு டேட்டா இப்போ நான் நேம் அடிக்கிறேன் நான் ஒரு நம்பர் அடிக்கிறேன் இல்லைனா ஒரு ஐட்டம் டீட்டெயில்ஸ் அடிக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து டேட்டா அதை வந்து நீட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓகே அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது எங்கே இருந்துனா பிட்வீன் த சிபியூ சிபினா சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட் அண்டு த ப்ரைமரி மெமரி ஓகே ப்ரைமரி மெமரி தான் நம்ம நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் மெமரி லாஸ்ட் வீடியோலே ப்ரைமரி மெமரின்னா இட்ஸ் எ டெம்ப்ரவரி மெமரி ஓகே ரேம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி நம்ம என்ன டைப் பண்ணாலையும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி மெமரியில் தான் போ போயிருக்கும் இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா திடீர் நான் சேவ் பண்ணலை இன்ஃபர்மேஷன் நான் டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் இல்லைனா ஒரு ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் சேவ் பண்ணாத டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ரேமில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ப்ரைமரி மெமரி திடீர் பவர் போயிடுச்சுன்னா உடனே நீ அடித்ததெல்லாம் அவ்வளோதான் இரேஸ் ஆகிடும் ஓகே டெலிட் ஆகிடும் ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அதுக்காக தான் வந்து சேவ் பண்ணிங்களா என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ரைமரி மெமரியில் இருக்கிறது செகண்டரி மெமரிக்கு வந்து போயிடும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் நார்மலாக ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஓகே எந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணாலும் எல்லாமே ப்ரைமரி மெமரியில் தான் வந்து இருக்கும் அங்கேருந்து தான் வந்து மற்ற டிவை சிபி ஆகட்டும் செகண்டரி மெமரி ஆகட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறேன் டேட்டா நீட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த சிபியு அண்ட் ப்ரை மெமரி மெமரி ஓகே சிபியு அண்டு ப்ரைமரி மெமரிக்கு டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதே சமயம் ப்ரைமரி மெமரியிலேருந்து செகண்டரி மெமரிக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ப்ரைம உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ப்ரைமரி மெமரினா ரேம் இப்போ செகண்டரி மெமரின்னும் போது இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் மொபைல்லையும் பார்த்திங்கன்னா ரேம் இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் எ செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஓகே ரெண்டுத்துக்கும் டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் அடுத்தது டேட்டா ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் காம்பௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் யூஸிங் ஃபிசிக்கல் வயர்ஸ் கால்டு பஸ் ஓகேவா இந்த பஸ் இதை அண்டர்லைன் பண்ண பஸ்னால் என்னென்னு கேட்டுவாங்க டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா டேட்டா ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஓகே ஒரு கம்ப்யூட்டர் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் நம்ம இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் இன்புட் டிவைஸ் இருக்குது அவுட்புட் டிவைஸ் இருக்குது சிபி இருக்குது மெமரி இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட் அதுக்கு இடையில் வந்து டேட்டா எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா யூஸிங் த ஃபிசிக்கல் ஒயர் அது பேர் தான் பஸ்ன்ற ஒரு டேர்மை யூஸ் பண்ணுறாங்க பஸ்னால் ஃபிசிக்கல் ஒயர் இங்கே வந்து நீங்கள் எப்படி மீன் பண்ணிக்கணும்னா இப்போ யூஸ்வலாக நான் உங்களுக்கு உங்கள் புரியணுன்றதுக்காக
நான் பஸ்ஸு இல்லைனா ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டை போகிறேன் நான் பஸ்ஸு இங்கே அந்த கான்செப்டை எடுக்கிற போது இப்போ நான் வந்து சென்னையிலேருந்து என்னை கொண்டு போயிட்டு பஸ் வந்து கன்னியாகுமரியில் செய்வது ஓகே அப்படின்னா என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நான் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுறதுக்கு வந்து கிடக்கிறதுக்கு வந்து பஸ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதே போல் தான் இங்கே எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா பஸ்ஸுன்றது ஒயர் ஓகே அது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா எல்லா டிவைஸோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எல்லா காம்பனன்ஸ் ஆகிடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எதுக்காக கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக எப்படி நாம் வந்து பஸ் மூலில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோமோ அதே போல் தான் நம்ம அடிக்கிற டைப் அண்ட் டேட்டா இல்லை இருக்கிற டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஒரு இடத்துல இந்த இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு போன போகிறதுக்கு இந்த வயஸ் தான் யூஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து பஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டேட்டா ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் யூஸிங் ஃபிசிக்கல் வயர்ஸ் கால்ட் பஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த யூஎஸ்பி போர்ட் அண்ட் த ஹார்ட் டிஸ்க் ஓகே பஸ்ன்றது வந்து அவன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க யூஸ் ஃபார் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது எங்கேருந்துனா யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லைனா ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து மெயின் மெமரி ஓகே ஸோ ஏ ஒன்று ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து மெயின் மெமரிக்கு ப்ரைமரி மெமரி பண்ணுது இல்லைனா போர்ட்லேருந்து யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஆக வந்து எது எங்கேருந்தோ டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த பஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ பஸ்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க பஸ்ஸில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப் ஆஃப் பஸ் இருக்குன்னும் போது த்ரீ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து டேட்டா பஸ் அட்ரஸ் பஸ் செகண்ட் ஒன் அட்ரஸ் பஸ் மூணாவது வந்து கண்ட்ரோல் பஸ் ஓகே ஸோ டேட்டா பஸ் அட்ரஸ் பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் ஓகே மூணு பஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ் இருக்குது டேட்டா பஸ் இஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டேட்டா பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் காம்பனர்ஸ் ஓகேவா இப்போ டேட்டாவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பஸ் வந்து டேட்டா பஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகே டேட்டான்னா ஒரு வேல்யூ ஓகேவா இப்போ உன்னுடைய நம்பர் உன்னுடைய நேம் இப்போ உதாரணத்துக்கு விஜய் கோபி அஜித் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேல்யூ அதை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டேட்டா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த டேட்டாவை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ்க்கு எந்த கேரி பண்ணுதுன்னா டேட்டா பஸ் தான் டேட்டா பஸ் இஸ் பஸ் இஸ் எ ஒயர் டேட்டா பஸ் இஸ் யூஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டேட்டா ஓகேவா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை வந்து டேட்டாவை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு டேட்டா பஸ் யூஸ் ஆகுது ஓகே அடுத்தது வந்து செகண்ட் வந்து அட்ரஸ் பஸ் அட்ரஸ் பஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த அட்ரஸஸ் பிட்வீன் த சிபியூ அண்ட் மெயின் மெமரி ஸோ அட்ரஸ் பஸ்ன்றது என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் த அட்ரஸஸ் பிட்வீன் த சிபியூக்கும் மெயின் மெமரி மெயின் மெமரினால் ரேம் ப்ரைமரி மெமரி ரேம் அப்படின்னா சிபியூக்கும் ரேமுக்கும் இடையில் அட்ரஸ்ஸஸ் சே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இப்போ வந்து ஒரு அட்ரஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை மெமரி லொக்கேஷனில் இந்த அட்ரஸில் இந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு இல்லை இந்த அட்ரஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது டேட்டாவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் டேட்டா பஸ் இங்கே வந்து அட்ரஸஸ் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வீட்டில் வந்து நான் இருக்கேன்னா எனக்கு வந்து அந்த அட்ரஸ் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது இல்லை ஓகே அந்த அட்ரஸில் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஒரு வீட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் தான் அட்ரஸ் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குல்ல அது தான் அட்ரஸ் ஓகேவா ஓகே மெமரியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ரஸ் எல்லாம் தான் டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அந்த அட்ரஸில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே நீங்கள் வந்து இன்டீஜர் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்க படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து இன்டீஜர் நம்ம போது சம் மெமரி வந்து அலக்கேட் பண்ணுது மெமரி நம்ம போது அட்ரஸஸ் அந்த அட்ரஸில் போய் நீ அடிக்கிற டேட்டா வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே அதுதான் சொல்கிறாங்க அட்ரஸ் பஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அட்ரஸஸ் ஓகே பிட்வீன் த சிபியோ அண்டு மெயின் மெமரி த அட்ரஸ் ஆஃப் த மெமரி லொக்கேஷன் சொல்லிட்டேன் பாரு நெக்ஸ்ட் லைனில் த அட்ரஸ் ஆஃப் த மெமரி லொக்கேஷன் தட் த சிபியோ வாண்ட் டு ரீட் ஆர் ரைட் ஃப்ரம் இஸ் ஸ்பெசிஃபை இந்த அட்ரஸ் பஸ் ஓகே ஸோ சிபியோ வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்போ வந்து மெமரியில் எந்த அட்ரஸில் வந்து அது ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே த அட்ரஸ் ஆஃப் த மெமரி லொக்கேஷன் தட் த சிபியூ வாண்ட்ஸ் டு ரீட் ஆர் ரைட் ஓகே நான் வந்து எந்த அந்த அட்ரஸை வச்சு தான் ஓகே இந்த அட்ரஸில் இருக்கிற இன
அதெல்லாம் எதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருந்தால் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக் ஆகிருக்கும் ஓகே அண்ட் கண்ட்ரோல் பஸ் டு கம்யூனிகேட் கண்ட்ரோல் சிக்னஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஓகே கண்ட்ரோல் பஸ் வந்து கம்யூனிகேட் கண்ட்ரோல் சிக்னலை வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கா ஸோ ஒரு சூப்பர்வைசர் மாதிரி எல்லாமே ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஃபங்க்ஷனிங் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ சூப்பர்வைஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறாங்களா ஒழுங்காக ஓகே எங்கேயாவது சம் ஸ்டக் ஆகிடுச்சா யாராவது சரியாக ஒர்க் பண்ணலையா என்ன ப்ராப்ளத்தால் ஒர்க் பண்ணலாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சூப்பர் பைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே எல்லாம் மிஷின் ஏன் அந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகலை ஸோ இது இது மாதிரி கண்ட்ரோல் பஸ் தான் எல்லாமே க போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா எல்லா காம்பௌண்டோட்டும் டேட்டா அதெல்லாம் கரெக்டாக ட்ராவல் ஆகுதான்றதெல்லாம் பார்க்குறது கண்ட்ரோல் பஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராமும் போட்டிருக்காங்க பட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பெட்டின் காம்பௌண்ட்ஸ் த்ரூ த சிஸ்டம் பஸ் மூணு பஸ்ஸும் சேர்ந்து தான் சிஸ்டம் பஸ் ஸோ கண்ட்ரோல் பஸ் டு கம்யூனிகேட் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஆல் தீஸ் த்ரீ பஸ்ஸஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி மேக் த சிஸ்டம் பஸ் இந்த மூணு பஸ்ஸும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து சிஸ்டம் பஸ்ன்னு சொல்கிறது அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் மூணுமே சேர்ந்தது தான் சிஸ்டம் பஸ் கலெக்டிவ்லி கால்ட் அஸ் அ சிஸ்டம் பஸ் ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் சிபி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா மெமரி இருக்குது இன்புட் அவுட் புட் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றுமே ஒரு காம்பனண்ட் ஓகே சிபிஓன்றது ஒரு காம்பனண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் மெமரின்றது ஒரு காம்பனண்ட் இன்புட் டிவைஸ் ஒரு காம்பனண்ட் அவுட் புட் டிவைஸ் ஒரு காம்பனண்ட் ஸோ அதிலேருந்து எந்த டேட்டா அந்த பஸ்ஸுங்கெல்லாம் எப்படி வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுக்குது பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் பஸ்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணுமே கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே எல்லாத்துக்குமே வந்து சிக்னலில் அமுச்சுட்டு இருக்கும் எல்லா டிவைஸ்க்கும் அட்ரஸ் பஸ் பார்த்திங்கன்னா சிபிஓ மெமரி அண்டு இன்புட் அவுட் அது அட்ரஸ் பஸ்ஸும் எல்லாத்துக்குமே அட்ரஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா பஸ்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் டேட்டா வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கு எப்படி வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதுக்காக தான் இந்த டே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இங்கே தேரியை என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆஸ் த சிபியு இன்ட்ராக்ஸ் டைரக்ட்லி வித் த மெயின் மெமரி இப்போ அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பார் சிபியு வந்து என்ன டைரெக்டாக இன்ட்ர சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட் வந்து டைரெக்டாக மெயின் மெமரியோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் எனி டேட்டா என்டர் ஃப்ரம் த இன்புட் டிவைஸ் ஆர் த டேட்டா டு பி அக்சஸ் ஃப்ரம் ஆர்ட் டிஸ்க் நீட்ஸ் டு பி பிளேஸ்ட் இன் த மெயின் மெமரி ஓகே ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசிங் இதை கிளியராக பாருங்கள் இன்னொரு முறை படிக்கிறேன் ஆஸ் த சிபியு இன்ட்ராக்ட் டைரக்ட்லி வித் த மெயின் மெமரி ரேமோட டைரெக்டாக சிபி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது எனி டேட்டா என்டர் ஃப்ரம் த இன்புட் டிவைஸ் ஓகே எந்த டேட்டா நீங்கள் வந்து இன்புட் கீபோர்டில் என்டர் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டாவை ஆகட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து டேட்டாவை எடுக்கிறோம் ஓகே ஒரு டேட்டா வந்து ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஓகே அது ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுலேருந்து நான் டேட்டாவை எடுக்கிறேன் which is needs to be placed in the main memory. நான் புதுசாக அடிக்கிற டேட்டா இருந்தாலும் சரி அது நேராக மெயின் மெமரியில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லைனா ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் கம்ப்யூட்டரில் நேற்று ஓ எஸ்டர்டேவே வந்து நான் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் திருப்பி எடுக்கிறேன் அந்த டேட்டாவை வந்து எங்கே வந்து இருக்குன்னா மெயின் மெமரியில் தான் வந்து இருக்கும் ஏன்னா எதுக்காக இருக்குன்னா ஃபர்தர் ப்ராசிங் அந்த ப்ரோக்ராமை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இல்லை மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்போ வந்து மெயின் மெமரிக்கு வந்துடும் அதை ஓப்பன் பண்ணோன்னே அந்த டேட்டா வந்து மெயின் மெமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இல்லைனா புதுசாக நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணாலே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு மெயின் மெமரி போய் போ தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அன்றைக்கி சேவ் பண்ணால் தான் செகண்டரி மெமரிக்கு போகும் அதை தான் சொல்ல வராங்க ஸோ ஏ எனி டேட்டா என்டர் ஃப்ரம் இன்புட் டிவைஸ் ஆர் த டேட்டா டு பி அக்சஸ் ஃப்ரம் த ஆர்டிஸ் நீஸ் டு பி பிளேஸ்ட் இன் த மெயின் மெமரி ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசிங் ஸோ த டேட்டா இஸ் தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த சிபியோ அண்ட் மெயின் மெமரி யூஸிங் த பஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா என்ன பண்ணணும் மெயின் மெமரியில் இருக்குது இப்போ டேட்டா நான் புதுசாக ஒரு கீபோர்டில் டைப் பண்ணது மெயின் மெமரியில் ரேமில் இருக்குது அது என்ன பண்ணணும்னா அந்த டேட்டா வந்து இந்த பஸ்ஸெல்லாம் இருக்குல்ல ஒயர் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஒயர்னே சொல்கிறேன் பஸ்ஸுனாலே ஒயர் ஒயரை தான் நம்ம வந்து பஸ்ஸுன்னு
ஓகேவா அட்ரஸ் பஸ்ஸில் ஒன்லி அட்ரஸஸ் தான் இருக்கும் எந்த மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதனுடைய அட்ரஸ் தான் இருக்கும் டேட்டா பஸ்ஸில் டேட்டா இருக்கும் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் வந்து அட்ரஸ் எந்த அட்ரஸ்னா மெமரி லொக்கேஷன் நீங்கள் உன் அட்ரஸ்னா உனக்கு என்ன ஞாபகம்னா மெமரி லொக்கேஷன் எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது டோர் நம்பர் ஸ்ட்ரீட் நம்பர் எல்லாமே ஒரு அட்ரஸ் இருக்குல்ல அதே போல் தான் மெமரிக்கும் வந்து ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது ஓகேவா அந்த அட்ரஸை வந்து அந்த அட்ரஸில் என்ன இருக்குன்னா டேட்டா இருக்கும் ஓகே இப்போ அந்த வீட்டுக்கு அட்ரஸில் நாம் வந்து இருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கா அதில் வந்து நாம் இருக்கோம் ஓகேவா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அட்ரஸ்னால் அதில் வந்து நிறைய வீடுங்க இருக்கும் அதில் இருக்காங்க ஓகே ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே போல் தான் அந்த அட்ரஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டாஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதை தான் சொல்கிறாரு த சிபியூ பிளேசஸ் ஆன் த அட்ரஸ் பஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் த மெயின் மெமரி லொக்கேஷன் ஃப்ரம் விச் இட் வான்ஸ் டு ரீட் டேட்டா ஆர் ரைட் டேட்டா ஸோ டேட்டா வந்து நான் ரீட் பண்ணுறேன் நான் ரைட் பண்ணுறேனோ அதனுடைய அட்ரஸ்ஸை வந்து நான் இது பண்ணியிருக்கேன் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் இருக்கும் வைல் எக்ஸிக்யூட்டிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த சிபியு இஸ் ஸ்பெசிஃபைஸ் த ரீட் ஆர் ரைட் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் த்ரூ கண்ட்ரோல் பஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வைல் எக்ஸிக்யூட்டிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கமாண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை டேட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது த சிபியு ஸ்பெசிஃபைஸ் த ரீட் அண்ட் ஆர் ரைட் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் த்ரூ த கண்ட்ரோல் பஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ரீட் ஆர் ரைட் கண்ட்ரோல் சிக்னலை வந்து கண்ட்ரோல் பஸ்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது எதுனா நமக்கு வந்து சிபியூலேருந்து வந்து ரீட் ஆர் ரைட் கண்ட்ரோல் சிக்னலை வந்து பாஸ் பண்ணுது ஏன்னா நம்ம வந்து அங்கே தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது அப்போ வந்து அது கண்ட்ரோல் பஸ் மூலமாக அந்த சிக்னலை வந்து பாஸ் பண்ணுது ரீட் ஆர் ரைட் கண்ட்ரோல் சிக்னலை ஓகே அடுத்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆஸ் த சிபியூ மே ரெக்கே டு ரீட் டேட்டா ஃப்ரம் மெயின் மெமரி ஆர் ரைட் டேட்டா டு மெயின் மெமரி ஸோ சிபியு வந்து என்ன பண்ணோன்னா ரெக்கே டு ரீட் டேட்டா ஃப்ரம் மெயின் மெமரி ஓகே இப்போ நான் வந்து கீபோர்டில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே உன்னுடைய மார்க்லாம் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது போய் மெயின் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகுது ஓகே அந்த டேட்டா வந்து சிபியு வந்து ரீட் பண்ணுது அதுதான் சொல்ல வராங்க த சிபியு மே ரெக்கே டு ரீட் டேட்டா ஃப்ரம் மெயின் மெமரி ஸோ அந்த டேட்டா வந்து ரீட் பண்ணுது இல்லைன்னா ரைட் டேட்டா டு மெயின் மெமரி இல்லைன்னா ரைட் டேட்டான்னா புதுசாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது ஏற்கனவே இல்லைன்னும் போது இருக்குன்னு ரீட் பண்ணுறோம் இல்லை புதுசாக இருக்குன்னா ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகே டேட்டா ரைட் டேட்டா ஃப்ரம் மெயின் மெமரி ஸோ ஏ டேட்டா பேஸ் இஸ் ஏ பை டைரக்ஷனல் டேட்டா பஸ் இஸ் பை டைரக்ஷன்னால் ரெண்டு பக்கமாக ட்ராவல் ஆகுறது தான் டேட்டா பஸ் ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் போகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சில ஸ்ட்ரீட்டை பாருங்கள் ஒரு சில ரோடை பார்த்திங்கன்னா ஒன் வேன்னு போட்டிருப்பாங்க ஒரு சில மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் போகும் வண்டிங்க இப்போ நம்ம ரோ ரோடில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பக்கம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம போகிறோம் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அனது டைரக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில ரோடுங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் வேன் போட்டிருப்பாங்க ஒரு டைரக்ஷனில் தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் அனத டைரக்ஷன்லாம் வண்டிங்க எதுவுமே வர ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் அது தான் பை டைரக்ஷனாக ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் வண்டிங்க ஓகே அதே போல் தான் டேட்டா வந்து டேட்டா பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பை டைரக்ஷனில் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் டேட்டா ட்ராவல் ஆகும் சிபியூலேருந்து மெமரிக்கு போகும் மெமரியிலேருந்து சிபியு போகும் ஓகேவா ஸோ ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு டே பக்கமும் டேட்டா வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருந்துச்சுன்னா அது தான் டேட்டா பஸ் ஓகே அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஏன் டேட்டா பஸ் இஸ் ஏ பை டைரக்ஷனல் கண்ட்ரோல் பஸ் அண்ட் அட்ரஸ் பஸ் ஆர் யூனி டைரக்ஷன் யூனினா சிங்கிள் ஒன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பஸ்ஸும் அட்ரஸ் பஸ்ஸும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் போகும் இப்போ மெமரியிலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்ததுன்னா அங்கே தான் திருப்பியும் அங்கேருந்து திருப்பியும் மெமரிக்கு வராது ஒரே ஒரு இடத்துக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் திருப்பியும் ரிவர்ஸில் வந்து நடக்காது ப்ராசஸ் ஆனால் வந்து டேட்டா பஸ்னால் ரெண்டு பக்கம் நடக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு உனக்கு புரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் சிபியிலேருந்து மெமரிக்கும் போகும் டேட்டா மெமரியிலேருந்து சிபிக்கும் வரும் ஆனால் இது வந்து என்ன பண்ணணுன்னா மெமரியிலேருந்து ஆர்டிஸ்க் போச்சுன்னா அவ்வளோதான் திருப்பியும் வந்து வராது சிபியிலேருந்து இதுக்கு போச்சுன்னா இப்போ மெமரி கே மெயின் பிரைமரி மெமரி போச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஒரு டைரக்ஷன் ஓகே போ ரிவர்ஸில் வந்து வராது ஓகே வைஸ் வருஷம் கிடையாது அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ த கண்ட்ரோல் பஸ் அண்ட் த அட்ரஸ் பஸ் சார் யூனி டைரக்ஷனல் ஆனால் ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும்தான் நீங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லை ரோட் வேஸில் பை டைரக்ஷனாக ரெண்டு பக்கம் வண்டிங்க போயின்னு வந்துச்சுன்னு வந்தால்
அதில் என்ன அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோ அந்த அட்ரஸில் போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ரீட் ஆப்ரேஷன் த சிபி ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் த அட்ரஸ் அண்ட் த டேட்டா இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா பஸ் பைய டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் கால்டு மெமரி கண்ட்ரோலர் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகிருச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ரீட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அதை வந்து மெமரி கண்ட்ரோலர் கால்டு மெமரி கண்ட்ரோலர் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா த மெமரி கண்ட்ரோலர் மேனேஜஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா இன் டூ அவுட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெயின் மெமரி இந்த க இப்போ கரெக்டாக மே நான் கண்ட்ரோலர்னா மெமரி கண்ட்ரோலர்னா என்னான்ட்டு கிளியராக டூ மார்க்கில் டெஃபினேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் த மெமரி கண்ட்ரோலர் மேனேஜஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டான்னா ட்ராவல் பண்ணுறது டேட்டா உள்ளவும் வெளியும் போய்ட்டு வருது இல்லை அதுதான் ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா ஓகே ஓகே ஃப்ளோனால் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது டேட்டா உள்ளே போய்ட்டு இருக்குது வெளியே வர்றது இது தான் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம் த மெமரி கண்ட்ரோலர் மேனேஜஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா இன் டூ அண்ட் அவுட் ஆஃப் மெமரி கம்ப்யூட்டர் மெயின் மெமரி எந்த ரேம் கம்ப்யூட்டர் மெயின் மெமரினால் ரேம்லேருந்து டேட்டா வந்து வெளியே போகிறது அதே போல் மெயின் மெமரிக்கு உள்ள டேட்டா வர்றது அதெல்லாம் எது மேனேஜ் பண்ணுதுன்னா மெமரி கண்ட்ரோலர் தான் மேனேஜ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ மெமரி கண்ட்ரோலர் மேனேஜஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா இன் டூனால் உள்ளே வர்றது அண்ட் அவுட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் மெயின் மெமரி ரேமில் ஓகே ஸோ இது தான் ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் வந்து டேட்டா வந்து உள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது மெயினாக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே டேட்டா எப்படி ட்ராவல் ஆகுது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ் இருக்குது அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் ஒவ்வொன்றுத்துடைய ஜாப் என்ன அதே போல் வந்து ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் ஒவ்வொரு காம்பனட்லேருந்து சிபிஐலேருந்து டேட்டா அடுத்தது எங்கே போகுது ஓகேவா ரேமுக்கு போகுது திரும்ப ரேம்லேருந்து சிபிஐக்கு வருது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேம்லேருந்து இதுக்கு போகுது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஸோ எங்கே வந்தாலும் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னா த்ரூ பஸ் பஸ் தான் ஒயர் மூலமாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த யூனிட் டைரக்ஷன் பை டைரக்ஷன்றதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க மெமரி கண்ட்ரோலரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் காம்பனன்ஸ் த்ரூ த சிஸ்டம் பஸ் ஓகேவா ஒரு சின்ன டாபிக் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மைக்ரோ ப்ராசர் பற்றி பார்க்கலாம் அது வந்து ப்ராசர் நம்ம வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது நீ மொபைல் ஃபோன் ஆகட்டும் எனி கம்ப்யூட்டர் என்னும்போது ப்ராசஸர் தான் நம்ம மெயினான பார்க்க வேண்டியது வந்து ப்ராசஸர் ஓகே அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ப்ராசஸர்னால் என்னென்னு அது கொஞ்சம் லென்த்தி வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய கவர் பண்ணியிருக்காங்க மைக்ரோ ப்ராசஸரில் இது வந்து கம்பேர்டிவ்லி இது ஸ்மால் வீடியோ சின்ன டாபிக் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே கான்செப்டை மறக்க மாட்டீங்க அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்க கான்செப்டை படிக்கும்போது நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இப்போ யூனி டைரக்ஷன்னா பை டைரக்ஷன்னா ஒன்றே எனக்கு ரோடில் ட்ர வண்டிக்கு போகும்போது பை பை டைரக்ஷனாக ரெண்டு பக்கமும் வண்டிக்கு போயிடுச்சுன்னா அது பை டைரக்ஷன் ஒன்வே தான் யூனி டைரக்ஷன் இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இமீடியட்டாக நமக்கு வந்து ஞாபகத்துக்கு வரணும் அந்த எக்ஸாம்பிளை ஞாபகம் வந்துச்சுன்னாவே ஈஸியாக வந்து கான்செப்டை எழுதிடலாம் இங்கே அங்கே வந்து நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் வண்டிக்கு போயிட்டு இருக்குது இங்கே வந்து டேட்டா வந்து போயிட்டு இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகே ஸோ எடுத்தது வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ